ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ലെക്ചറോട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സോ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ അങ്ങനെ ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ദ റെസ്പോൺസ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റബിളോ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് മീൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സൈൻ വേവ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സൈൻ വേവിന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ ബൗണ്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് ഓക്കെ സോ ഇത് തരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ബി ഐ ബി ഒ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലെക്ചേഴ്സിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിനകത്ത് ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ പോൾസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിൻ്റെ ദിസ് ആക്സിസ് ഇസ് റിയൽ ആക്സിസ് and this is imaginary axis that is for sigma and this is j omega okay nammalde left side um right side um aanu nammalode consider cheyyunnathu suppose idu pole oru pole ende real axis nathu present aayittund nu vicharikkya then i am getting a signal like this oru exponential decaying signal aayirikkum enikku inganeyulla oru pole nu namukku kittu adhe samayathu next oru point nammal korchu kooda maari ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു ഡീക്കെയിങ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് മാറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഡീക്കെയിങ് ഫാക്ടർ മാത്രം ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കെയിങ് സിഗ്നൽ ഇതേ സമയത്ത് സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ പോൾ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ഒറിജിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് a signal like this idoru exponentially increasing signal aanu adayathu idoru unstable signal aanu t da value increase avunnen anusarichu adangane infinity ilekku pokkondirikkana cheyyunnathu pakshe left side le nammal kanda signals ella nu parna kenjal it approaches to zero adu pole thanne nammal further ee point move aayikondirikkanengil idinde exponential increasement ingane koodikondirikkana namukku cheyya പോൾസ് നമ്മളുടെ റിയൽ ആക്സിസിൽ എവിടെങ്കിലുമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ലൈക്ക് ദിസ് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പോൾ ഇൻ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു പോൾസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് വാല്യൂസിലുള്ള പോൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക സോ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിസിലാണ് എൻ്റെ പോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സൈനസോയിഡൽ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ഇത് ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉള്ള സൈനസോയിഡൽ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇമാജിനറി ആക്സിസിലാണ് എൻ്റെ പോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് സൈനസോയിഡൽ വേവ്സ് ആണ് കിട്ടുക സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ പോൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഈ പോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി വാ
ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇമാജിനറി ആക്സിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോളുകൾ വരുന്ന സിസ്റ്റംസിനെല്ലാം സ്റ്റേബിൾ സിഗ്നൽസുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ദിസ് സിഗ്നൽസ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദീസ് സിഗ്നൽസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്സിസിലാണെങ്കിലും വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോൾസുകളിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദോസ് സിഗ്നൽസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം സോ ഈ സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദോസ് സിസ്റ്റം ഹാവ് സ്പോൾസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഹാവ് എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോള് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ സിഗ്നല് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിനിലേക്ക് അടുക്കും തോറും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ പോൾ ഇസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദിസ് ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് അതായത് സീറോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇമാജിനറി ആക്സിസിലോ നമ്മളുടെ പോൾ പ്രസന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റമോ ആകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ പോൾ വരുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോൾസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സ്റ്റേബിലിറ്റി നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോന്ന് നോക്കാം എ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫോർ എനി ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും എ സിസ്റ്റം ഈസ് അസിംടോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെൻസ് ടുവേർഡ് സീറോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഔൺബൗണ്ടഡ് ഫോർ എനി ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബൗണ്ടഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പോൾസ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇഫ് ഓൾ ദ പോൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇതും നമ്മൾ കണ്ടു ആസ് പോൾ അപ്രോച്ചസ് ടു ഒറിജിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ പോൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഇമാജിനറി ആക്സസ് then the system is marginally stable if poles are located in right half of s plane then the system is unstable adum nammal kandu okay so idakkeyanu oru stability of a linear systemine kurichu nammal arinjirikkanda basic introduction so ithreyanu innathe video il ullathu endengil doubts undengil thaale comment cheya thanks for watching the video adutha video il kaanunavaru goodbye